ये जो नेक्स्ट वीडियो है दिस नेक्स्ट वीडियो इज बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर सो पोटेंशियोमीटर से सारे एंट्रेंस एग्जाम से में हर बार क्वेश्चन आता है तो लेट मी रिवाइज दिस कंसेप्ट एंड रिवाइज करने के बाद हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे सो पोटेंशियोमीटर इज यूज टू फाइंड आउट अननोन ई एम एफ अननोन ई एम एफ जो भी होता है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं और पोटेंशियोमीटर सर्किट क्या होता है वी हैव अ पोटेंशियोमीटर वायर लेट से देंथ ऑफ द वायर इज एल पी एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज आर पी ना दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस आप इसको रियो स्टैट भी कह सकते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस अच्छा एंड अ बैटरी एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी ना ये जो बैटरी है इसको हम लोग प्राइमरी बैटरी या अक्यूमुलेटर कहते हैं अच्छा जो भी अननोन ई एम एफ है वो अननोन ई एम एफ इस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस इस तरह से कनेक्ट किया जाता है सो यू हैव टू एंश्योर दैट इसका पॉजिटिव टर्मिनल एंड इसका पॉजिटिव टर्मिनल दे मीट एट द सेम पॉइंट ओके दिस इज कनेक्टेड टू अ गैलवेनोमीटर एंड देन विच इज अगेन कनेक्टेड टू अ जॉकी एंड जॉकी इज यूज टू फाइंड आउट द नल पॉइंट सो हाउ डज दिस वर्क ना जब नल पॉइंट वेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द नल पॉइंट और जब हमें नल पॉइंट मिल जाता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि ये सेक्शन से गैलवेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है विच मीन्स यहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो ये जो सर्किट है ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को सेकेंडरी सर्किट कहा जाता है सेकेंडरी सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं होता करंट फ्लो इज जीरो थ्रू सेकेंडरी सर्किट अब ये वाला जो सर्किट है यहां से आपका करंट फ्लो होता है एंड दिस सर्किट बिकम्स योर प्राइमरी सर्किट नाउ पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस में नॉर्मली आपको हर बार यही पूछा जाएगा हाउ मच इज योर अननोन ई एम एफ या फिर आपको कई बार ये पूछा जाएगा कि हाउ मच इज द बैलेंसिंग लेंथ तो हमारे केस में ये जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज इक्वल टू ए सी सो ए सी बिकम्स द बैलेंसिंग लेंथ हाउ डू यू फाइंड दिस आउट तो हर एक पोटेंशियोमीटर का जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है एंड अगर जो आप ये प्रोसीजर याद रखोगे तो हर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा सो स्टेप वन में फाइंड आउट द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ये हमारा प्राइमरी सर्किट है प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट फाइंड आउट करो सो दिस इज आर स्टेप वन इन प्राइमरी सर्किट सो इन आर केस हाउ मच इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट इफ यू लुक एट दिस सर्किट इसमें एक ही बैटरी है सो so हमारा पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली बैटरी का ई एम एफ ई है तो ई डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट Now, ये सेम करंट इनमें से फ्लो हो रहा है इन तीनों रेजिस्टेंस में से तो ये तीनों जो रेजिस्टेंसेस है ये सीरीज में हो गए तो आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर पी प्लस आर प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस सो दिस इज आर फर्स्ट स्टेप ना इसके बाद आती है स्टेप टू स्टेप टू में व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर सो ये हमारी पूरी जो वायर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है टू फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर वी पी इज सिंपली इक्वल टू योर करंट आय मल्टीप्लाइड बाय आर पी एंड करंट जो है ये हमें स्टेप वन से मिल रहा है सो नाउ स्टेप टू हो गया जहां पे हम लोगों ने वी हैव फाउंड आउट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर नाउ विल गो ऑन टू स्टेप थ्री नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ स्टेप थ्री स्टेप थ्री में आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर विच इज वीपी जो हमें सेकेंड स्टेप से मिला था डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एल पी सो दिस बिकम्स योर पोटेंशियल ग्रेडियंट 
एंड अब आती है फाइनल स्टेप सो फाइनली वॉट वी हैव टू फाइंड आउट इज फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप सॉरी फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट बैलेंसिंग लेंथ इफ दिस इज गिवन टू यू या फिर इफ दिस इज अनोन अगर जो इसकी वैल्यू नहीं पता तो आपको ये फाइंड आउट करना है अगर जो हमें बैलेंसिंग लेंथ पता हो तो सो स्टेप फोर में ये जो अनोन ई एम एफ है दिस अनोन ई एम एफ इज सिंपली इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय दिस बैलेंसिंग लेंथ सो आई राइट इट ओवर हियर अनोन ई एम एफ ई वन दिस इज सिंपली इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट Which is equal to k multiplied by the balancing length. Which is equal to l. So this would become e one, which is unknown EMF is k into l. So हर एक potentiometer के sum में ये चार steps अगर जो आप follow करोगे तो सबसे पहले वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट मेक अ सिंपल सर्किट डायग्राम जो जो चीजें दी है वो लिख दो आप इस तरह का सर्किट डायग्राम वुड बी गुड इनफ एंड इसके बाद चार स्टेप्स आपको फॉलो करनी है फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी सर्किट में आपको करंट फाइंड आउट करना है उसके बाद आता है स्टेप टू जहां पे आपको इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है उसके बाद आती है स्टेप थ्री स्टेप थ्री के केस में वॉट वी हैव टू फाइंड आउट इज वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द वायर सो दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर एंड फाइनली व्हाट वी हैव इज स्टेप फोर ये स्टेप फोर में वी हैव टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ दिस अननोन ईएमएफ इज सिंपली इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंसिंग लेंथ ओके अब पोटेंशियोमीटर का और एक यूज होता है कि मान लो कोई बैटरी है कोई सेल और जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियोमीटर को यूज करके हम लोग वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना इसका तरीका क्या होता है लेट्स से दिस इज आर सेल जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सर्किट कनेक्ट किया था हम लोग उसी तरह से इसको कनेक्ट करेंगे ये सेल को जो लेट्स से ये हमारा जो सेल है ये जो सेल है इस सेल को हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे ना हमें यह पता है कि आप जो कोई भी बैटरी होती है लेट्स से ये हमारी बैटरी है तो इसके जो टर्मिनल्स होता है ये टर्मिनल्स कनेक्शंस करने में काम आता है सो so, हम लोग बेसिकली कनेक्शंस जो है ये टर्मिनल्स को यूज करके करते हैं सो so, हर एक बैटरी से जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस विच इज प्रेजेंट अक्रॉस द टर्मिनल्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स कितना होता है इट इज ई एम एफ ऑफ द सेल माइनस आई इन टू आर वेर आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड आई इज द करंट गिवन बाय दिस सेल ये सेल जितना भी करंट दे रहा है ये वो करंट है ओके ना सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज ई माइनस आई आर ओके ना वेन यू कनेक्ट दिस सेल थ्रू द गैलवेनोमीटर टू अ जॉकी एंड जब आप ये नल पॉइंट फाइंड आउट करते हो तो आई कैन से दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी विच इज वी ए सी दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल क्योंकि सेल में कनेक्शन इस तरह से किया जाता है सो दिस इज बेसिकली कनेक्टेड टू योर लेंथ ए सी ओके सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी ये कितना होगा वी नो दैट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ही ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट ओके ना जब आप नल पॉइंट फाइंड आउट करते हो तो हमें यह पता है कि यहां से जो करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा यहां से कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा अब अगर जो यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहां पे I1 वन इंटू आर का जो टर्म है उसमें I1 आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां से कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स विल बी इक्वल टू सिंपली I1। वन राइट दिस 
सेंस नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल नो करंट फ्लोस थ्रू द सेल ओके फाइन सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज ई वन एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पार्ट ए सी so therefore i can simply write e1 is equal to potential difference across ac so therefore e1 is simply equal to length of ac into k okay ab hame hame hamara target ye hai ki hame internal resistance find out karna hai now ye find out karne ke liye what we do is in step 2 hum log iske across ek shunt connect ek resistance connect karte hai that's called and इसको हम लोग कहते हैं शंट दिस इज एस ओके ना जैसे ही आप शंट कनेक्ट कर दोगे ये आपका एक कंप्लीट सर्किट हो गया ये इतना सेक्शन एंड इसमें से तो आप करंट फ्लो करेगा तो ये करंट फ्लो कितना करेगा यहां से लेट से दिस इज यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई वन सो आई वन नाउ वुड बी इक्वल टू आफ्टर कनेक्टिंग द शंट I1 would be equal to. If you look at this section, it will be equal to E1 divided by. ये दोनों resistances series में हैं. So S plus R1. So I1 will be equal to E1 divided by S plus R1. Now potential difference across the terminals of the cell will be how much? Therefore, potential difference across the terminals of cell is simply equal to e1 minus i1 into r1 so e1 minus i1 ki value hame pata hai that is e1 upon s plus r1 into r1 so now this would become equal to e1 into s divided by s plus r1 okay so this is potential difference across the terminals of the cell now if you compare this pehle hamara potential difference across the terminal tha e1 it was only e1 ab hamara jo hai that is this to ab aapka potential difference across the terminals change ho chuka hai now agar jo potential difference across the terminals change ho chuka hai to aapki jo balancing length hai even that has to change so let's say now your balancing length see this number if you If you look at this number, ये वाला जो पार्ट है दिस इज लेस देन वन राइट सो अब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल है दैट विल बी लेस देन ई वन नाउ इफ इट इज लेस देन ई वन अगर जो अब हमारा पोटेंशियल ड्रॉप रेड्यूस हो रहा है तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ भी अकॉर्डिंगली रेड्यूस हो जाएगी तो अगर जो पहले हमारी बैलेंसिंग लेंथ थी ए सी तो अब हमारी बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी थोड़ी सी कम लेट्स राइट इट एज ए डी सो नाउ इन दिस केस आई कैन राइट दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज सिंपली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी सो आई कैन राइट देर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज ई वन इन टू एस डिवाइडेड बाय एस प्लस आर वन दिस इज सिंपली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी वी ए डी सो आई कैन राइट दिस एज ई वन इन टू एस डिवाइडेड बाय एस प्लस आर वन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट सो ना दिस वॉज बिफोर शंटिंग this is what we are getting after shunting now if we simply take the ratio agar jo in dono ka ratio dete hai to aapko ratio dene pe kya milega this divided by this so you will get e1 divided by e1 s upon s plus r1 
दिस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा लेंथ ऑफ ए सी इन टू के दिस वुड बिकम इक्वल टू लेंथ ऑफ ए डी इन टू के ई वन और ई वन कट हो जाएगा सो वॉट इज गेट एस एस प्लस आर वन डिवाइडेड बाय एस इज सिंपली इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी तो मतलब ये लेंथ है एंड ये लेंथ हमें कब मिल रही थी जब हम लोगों ने शंट कनेक्ट नहीं किया था तब सो लेट मी राइट लेंथ ऑफ ए सी एज लेंथ विदाउट शंट एंड लेंथ ऑफ ए डी दिस इज लेंथ आफ्टर शंट शंटिंग इसको कई बार मैं ऐसे भी प्रेफर करता हूं लिखना एस प्लस आर वन डिवाइडेड बाय एस दिस इज लेंथ विदाउट शंट डिवाइडेड बाय लेंथ विद शंट ना व्हेन यू हैव नॉट ये ये फौर, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी को यूज करके हम लोग फिर अगर जो आपको एस पता है आपको ये दोनों लेंथ पता है तो आप आर फाइंड आउट कर सकते हो आपको आर पता है आपको ये दो लेंथ पता है तो आप एस फाइंड आउट कर सकते हो ओके सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है नाउ बिफोर शंटिंग कई बार हम लोग इसको कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज ओके सो आई होप आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर एंड इसके लिए आपको इवेंचुअली ये फॉर्मूला जो है याद रखना है सो हम लोगों ने दो चीजें देखी आज हाउ टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सेकेंड जो हम लोगों ने पहले देखी थी वो ये था कि हाउ टू फाइंड आउट योर अननोन ई एम एफ अननोन ई एम एफ कैसे फाइंड आउट करता है इसके लिए चार स्टेप्स है वो चार स्टेप्स हम लोगों ने देखी थी अच्छा बहुत बार पोटेंशियोमीटर में ये क्वेश्चन आता है कि वॉट विल हैपन टू द बैलेंसिंग लेंथ If we increase the length of the wire, or if we decrease the length of the wire, now ये हम लोग एक बार केस देख देता है So let's say uh, potentiometer wire के लिए मैं specific resistance define करता हूं Specific resistance is equal to the resistance of potentiometer wire divided by length of potentiometer wire. इसको हम लोग कई बार sigma लिखते हैं Okay. सो so से ये जो हमारी पोटेंशियोमीटर वायर है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा है एंड मैं ये मानता हूं कि ये सिग्मा कांस्टेंट है ये कांस्टेंट तब होगा जब हमारी वायर जो है वो यूनिफॉर्म होगी सो इफ द वायर इज यूनिफॉर्म दिस नंबर वुड ऑलवेज बी कांस्टेंट नाउ इफ द क्वेश्चन इज गिवन टू यू दैट इफ वी रिप्लेस दिस वायर विथ अनादर वायर विच इज लॉन्गर so if you replace this potentiometer wire with another potentiometer wire which is longer having same specific resistance to ab kya hoga agar jo aap lp increase karoge to apne aap se rp bhi increase ho jayega us wire ka jo resistance hai wo bhi increase ho jayega kyunki hame ye pata hai rp is equal to sigma into lp to ye to constant hai to aap agar jo isko increase karoge to ye bhi apne aap se increase ho jayega so now if the length of the wire is increased of wire is increased then i can write the length of the wire is increased then rp also increases okay ab hame eventually dekhna balancing length pe kya farak padta hai बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये चार स्टेप्स होते हैं जो ये चार स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं सो so, एक एक स्टेप पहली स्टेप होती है करंट फाइंड आउट करना सो so, आपने करंट फाइंड आउट कर दिया अब सेकंड स्टेप जो होती है वो वीपी फाइंड आउट करना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर विच इज आई इन टू अच्छा ना थर्ड स्टेप जो होती है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करना सो के बिकम्स इक्वल टू वीपी अपॉन आर VP can be written as I. So third step is potential gradient find out karna, which is VP upon RP. VP can be written as I into RP divided by RP. Sorry, ये मैंने
पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज सिंपली इक्वल टू वी पी अपॉन एल पी सो वी पी कैन बी रिटर्न एज आई इन टू आर पी डिवाइडेड बाई एल पी ना आर पी अपॉन एल पी हमें पता है दिस इज नथिंग बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सो आई कैन राइट आर पी अपॉन एल पी या सिग्मा इन टू आई हमें पता है कि करंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला सो ई डिवाइडेड बाय आर पी प्लस आर प्लस आर ओके दिस इज आर पोटेंशियल ग्रेडियंट ना हमें ये हम लोगों ने ये देखा कि आर पी इज इंक्रीजिंग अब जैसे ही लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा अब इस फॉर्मूला के इस फॉर्मूले के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, है इनपे चेंज कोई चेंज नहीं आ रहा इनमें बस ये जो हमारा आर पी है दिस आर पी इज इंक्रीजिंग अब अगर जो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा सो देर फॉर के डिक्रीजेस अच्छा अब फाइनल स्टेप में जो अननोन ई एम एफ होता है ई वन दिस इज सिंपली इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ सो देर फॉर बैलेंसिंग लेंथ इज ई वन अपॉन के अब ई वन जो होता है दैट इज अननोन ई एम एफ यहां पर जो अननोन ई एम एफ है दैट इज ई वन हम लोग इसको चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग बस पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसकी ही लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो इसको चेंज नहीं कर रहे तो ये हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना इफ दिस इज कॉन्स्टेंट यहां पे दिस इज कॉन्स्टेंट सो वॉट एज हैपन डज के हमारा डिक्रीज हो रहा है हम लोगों ने अभी देखा के इज डिक्रीज ई वन इज कॉन्स्टेंट सो इफ के डिक्रीजेस डिनोमिनेटर डिक्रीजेस ये जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है दैट वुड इंक्रीज दर फॉर बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीजेस so whenever you increase the length of potentiometer wire balancing length also increases okay yahan pe ye karte waqt maine ye assume kiya hua hai ki specific resistance jo hai that specific resistance is constant specific resistance is not changing 